उसका नाम है बैंजो एंड वी आर फॉर्चुनेट कि किसी ने सोचा कि बैंजो पर एक फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म में एकदम मुंबई के ही उस इंसान को लिया जाए एकदम सटी एकदम फिट चीज पर पापा हो जीते बन के आ जाओ ने इसलिए हमने इनको आसन पे जी पीछे रहो दोस्त और पीछे ये जो एक मैं आपका मेकओवर देखता हूं मतलब मैंने आपकी नकल करने की कोशिश की नहीं सर ओनली डिफरेंस नहीं सर ओनली डिफरेंस इसकी मैं लगवाने भूल गया मैं सफेद हो गया जी और आपको किसने कहा कि मैं लगवा के आया नहीं ऐसा ऐसा मैंने नहीं कहा बाय द वे ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा आपने कहा कि ओनली डिफरेंस सर मैं लगवाना भूल गया हां क्योंकि मैं आपके जैसा और दिखता था थोड़ा सर ये मैंने कुछ नहीं कहा सर पहले तो कांग्रेचुलेशंस मैं जब भी म्यूजिक की मैं मैं बुला रहा हूं ये एक क्वेश्चन है पूछ लो यार ठीक है मैं बुला ही लेता हूं सर बोल के बोल दिया है तो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है हमारे साथ कृषि का लोला इफ यू कैन प्लीज जॉइन अस थैंक यू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नरगिस फकरी फैक्ट्री नरगिस फैक्ट्री नरगिस फैक्ट्री ओके कॉल मी व्हाटएवर यू वांट जस्ट कॉल मी रितेश एक क्विक क्वेश्चन आपसे कि म्यूजिक ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और रवि यादव हमेशा जाने जाते रहे हैं कुछ ऐसे सोशल कॉजेस पे फिर वो नटरंग हो फिर आपकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म हो बालक पालक हो ये क्या उनके लीक से थोड़ी हटकर फिल्म है अगर पूछो जो पहले हमने दोनों फिल्में देखी आई थिंक रवि यादव हमेशा कुछ सोशल इशूज पर टिप्पणी करते हैं पर अपने कमर्शियल वे में करते हैं और उनका एक अपना अंदाज है हर फिल्म आप उनकी मराठी में ले लो एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर है म्यूजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद हिज म्यूजिक सिनेमैटिक म्यूजिक जो होता है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और uh, मुझे लगता है ही बिलीव इन ह्यूमन स्टोरीज और uh, एक इंसान को पकड़ते हैं उसके लाइफ के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें uh, देखने को मिलेंगी अलग हो सकता है एट द एंड ऑफ इट हो इट्स इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ प्रॉब्ली अ स्मॉल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ अ लेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क हु थिंक्स दैट दे कैन बिकम बिग लेकिन उस ट्रायम्फ में भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो टिप्पणी करते रहते हैं सोशली सो दैट्स दैट्स हिज स्पॉट इट और ये जो मेकओवर है वो इसी फिल्म के लिए है या पर्सनली आप ऐसा ही देखना चाहते हैं और कौन सा ये फिलहाल ये फिलहाल ये फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का मेकओवर है सर अगर आप अनएम्प्लॉयड है सर तो हमें बाहर चले जाना चाहिए <laughs> हमें से कोई एम्प्लॉयड नहीं नहीं फिलहाल मैं दो टीवी शो कर रहा हूँ और फिल्में मैं शायद जनवरी में शुरू करूँगा तो तब तक दाढ़ी बढ़ती रहेगी बढ़ती का नाम दाढ़ी द लेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क एज द रोल सजेस्ट एंड रियल लाइफ टू एंड रियल लाइफ टू या सो हाउ रियल इज द रियल लाइफ इन दिस फिल्म That was very confusing. I will, I will uh, bring it, down it, to you. I'm, it's very real for me. Is that worth it? Yeah, yeah. It was very real for me, so I was very excited when I heard the story, when I heard about the character, mm. because it's great when you're cast properly, mm. because then it becomes more believable, and that's the idea to be as real as possible. Uh, and for me, I felt so at home, and I think more at ease mm. than with. other characters i have had to play so mm. that was a blessing as well i'm sure you must have answered this question like a million times mm -hmm. by now yeah <laughs> yes yeah. <laughs> have you ever heard of banjo before working in this film i have heard of banjo in a song in america that we sing but it's not the same banjo mm -hmm. so i only learned about the banjo which i learned is actually the boom boom tarang right that's mm -hmm. what i make sure okay uh and So it's yeah, it's my first time learning about the instrument and hearing the instrument. Mm -hmm. So it was very exciting. Mm -hmm. Krishika, so when you came to this film ka project or concept, were you convinced from the first day that yes, with this motive, we should make this film with these people? Absolutely, because it was a lot. No one had ever thought that on the banjo. आज तक किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने सुना नहीं है जहाँ तक मेरी याद जाती है इससे पहले शायद कोई फिल्म बनी नहीं है। वही बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पहले से लेकिन इट वाज 
never focused कि इसके ऊपर कोई picture बन सकती है। I mean nobody would have thought of to make a film on those people who we actually seen growing up with, like you know when we went to any Ganpati festivals and they would be there enhancing the festival with that beautiful music and you know fun music. So we so. It was a very beautiful thought behind this whole uh, concept also to give them respect, to, uh, uh, to make sure that they will get a lot of respect after, you know, after we finish the festival, we just forget them and we just tell them to move aside and, you know, a lot of, uh, they are really badly treated, uh, treated I feel. So, our team uh, uh, had a beautiful thought also behind this. Let's all, this is also one of the thoughts, so why not uh, speak about the street musician? It's not only Maharashtra, it's about all the street musicians in India. It, uh, let it be Lucknow, Punjab, yeah. and Rajasthan, like yeah. all over. Even yeah. South. Yeah, yeah, yeah. all over, yeah. all over India. Yeah. So, uh, when I heard, I, heard, I felt there's a lot of potential in the script. And, and so then we worked towards it, fine-tuned it, and a lot of things changes, and here we are for the banjo team. So all the best, uh, banjo ka base ekdam tayari, 23rd September, right? That's the release date. And I am eagerly waiting, because musicians pe film baut kam banti hai, banjo pe film ban rahi hai, aur Ritesh ko is avtar mein dekhna, मेरे लिए बहुत surprising भी है, shocking भी है, मैं देखना चाहता हूँ कि उस फिल्म में क्या हो रहा है. It's open for you guys now, so. Nitesh, Gadpuri Bapa ka festival ki shurwaat ho rahi hai. Mutab it will be in the eighth day today, and the promotions are going on. So, how much you are enjoying? Me, I think festivities desh bhar mein chal rahe hain. और इसी के दौरान बैंजो के प्रमोशन भी जोरों शोरों से चल रहे हैं और खासकर के बैंजो की फिल्म की शुरुआत हो या प्रमोशन की शुरुआत ये भी बापा के गाने से हुई है और अच्छा लगता है कि जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हर मंडल में बापा का गाना बज रहा है सो इट जस्ट फील्स ग्रेट दैट आप उनके फेस्टिविटीज में भी अपने गाने के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हो, सो इट फील्स ग्रेट आई एम हैप्पी एंड विशिंग एवरीवन ए हैप्पी गणेश उत्सव एंड बी सेफ। लाइफ यू बीइंग टू मुंबई इट्स बीन मेनी इयर्स यू आर हियर बट हाउ मच यू एंजॉय द दिस फेस्टिवल अ लॉट एंड दिस टाइम इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन आल्सो well, I think all festivals are very exciting, but this one is probably the most exciting. And now being part of a film and promoting during this festival time, it, it's fun. Don't you feel that 23rd is a bit late for the release, rather than releasing this on this festival during the festival? We wanted the audience to enjoy the, our music and to wait for the film because after they have really uh, imbibed the music uh, in, during the festival, yeah. so they will enjoy watching the film after everything is done. Uh, uh, and, uh, sir. Banjo, now you uh, completely uh, playing the, the whole banjo, you completely know about the banjo move. Is it something nuances or something? Now, the festival is very important. I will tell you, I will answer the question in which language. Tell me. Tell me in English. Hindi. Hindi. Okay. First of all, I would like to tell you that the banjo is not a new instrument for me. I was born in my childhood. 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 In the past 20 years, I didn't have any idea about this, but when I got this script, I got an option and I got an opportunity to play a banjo, so I didn't say that I could play so well. But yes, I knew the instrument, so it was not an alien. Then we worked hard, many banjo players were talking to them, and they were talking about how to play a banjo. The banjo is especially for the sitting and sitting on the lap, so that they are not going to play a banjo on the lap. और रवि जी चाहते थे कि हम 
एक रॉक स्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करे तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए होपफुली अगर आप प्रोमो देखें गाने देखें तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है नहीं ये बैंजो की बात नहीं है इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक जरिया है हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो तो इट्स द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व विथ इट एंड बिहाइंड इट और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका अटेंशन आकर्षित कर सकता है अच्छा रितेश इस फिल्म में अगर हम देखें तो आपका लुक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है लोग जिस तरह से देख रहे हैं आपको तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला जब पहला लुक आपका नहीं आप ये ये लुक पर भी बहुत सारी आ, रस्सी खेच हुई है क्योंकि मैं उस वक्त हाउस शूट कर रहा था जो इरोस की फिल्म थी और उसी वक्त दो स्केड के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे लेकिन कृषिका और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए तो वी पुश द फिल्म बाय फाइव मंथ्स और हम लोगों ने फिर यू नो आई स्टार्ट ग्रोइंग माई हेयर ग्रोइंग माई स्टबल वी वी वर्क लॉट एंड आई एम ग्लैड के आपका ये सवाल या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक तो जैसे मैं दिखाऊँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर माय डायरेक्टर हु बिलीव दैट आई कुड पुल ऑफ सम दिस जस्ट एक्टर मराठी कृष्णा <laughs> पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे क्योंकि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी सो कुड आई लाइक वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट सो दिस वाज वन ऑफ देम एंड इट वाज वेरी इट इट हैड अ ब्यूटीफुल थॉट एज आई सेड अर्लियर इफ यू गिव इफ यू कैन गेट अ लिटिल रिस्पेक्ट टू ऑल द स्ट्रीट म्यूजिशंस बाय after the movie is released and after people have realized i think we won a lot of uh, hearts aur aap dino ko sabse zyada main ye kehna chahungi ki is film ne ganpati ke mauke par aakar bahut zyada excited kiya har jagah aapke gaane baj rahe hain to kis tarah se aap logo ko feeling lag rahi hai ki bhagwan ki bahut zyada blessing lag rahi hai of course uh, i i just uh, spoke to ritesh i said whenever our song is playing we just feel like dancing or you know our hands are moving our feet are moving ना आई आई जस्ट फील के कभी कभी हर फिल्म और जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ का नसीब होता है वी वे लकी के एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हुए गिवन अ ट्रिमेंडस डांस नंबर दिस फेस्टिवल सो इट्स इट्स बिन ग्रेट आपने कितना एंजॉय किया वैसे मराठी लुक है आप खुद महाराष्ट्र में तो कितना इस चीज को जब सेट पे भी कितना सी आई टेल यू व्हाट ऐसा लग रहा है लोगों को कि मराठी लुक एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय और इट्स नॉट इसका मिल्यू मराठी नहीं है इसका मिल्यू मुंबई है मुंबई बेस्ड तो यहां पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है इट्स अ ह्यूमन स्टोरी तो यस डायरेक्टर इज फ्रॉम महाराष्ट्र आई एम अ मराठी बॉय लिविंग दैट असर आई थिंक इट्स अ स्टोरी के जो हर कोई रिलेट कर पाए पर आखिरी सवाल है 
सवाल आपने भी कुछ इको फ्रेंडली गणपति बनाई थी अपने हाथों से जो काफी पॉपुलर हुआ है और हमारा जो इनिशिएटिव है नौ साल पूरे हो गए हैं बिग बिन गणेशा को जी और इसके साथ जुड़ के कैसा लगा नो आई आई थिंक मुझे लगता है कि अबिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की पहली बार बनाने की कोशिश की थोड़ा बहुत वो बन गया पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आऊँ मेक यून गणपति एंड एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल क्या है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा जो हम उसे देते हैं वहीं हम वापस पाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है एंड आई एम कंग्रेचुलेट यू गाइज फॉर हैविंग दिस ग्रीन गणेशा राइट द बिग ग्रीन गणेशा इको फ्रेंडली गणेशा इनिशियटिव एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर ग्लैड टू बी हेयर सपोर्टिंग दिस कॉज एंड टॉकिंग अबाउट बापा खुशिका जी आपको कैसा लग रहा है हमारे इस इनिशियटिव से जुड़ के बिग ग्रीन गणेशा आई थिंक सेट इट ऑल इट्स इट्स वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग वॉट यू स्टार्ट सो वे हेयर टू Uh, say that Ganpati Papa Moria. <laughs> Let's go. Thank you. 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 Thank you.